Hi all, welcome back to Agora and Open Space to Study. K2 in the PCS 2, that is the S6 like design of Congress purchase 2 and the subject in the module 2 in the in the video. We will discuss the slope and isolated footing. We will discuss the slope square isolated footing. Rectangle isolated footing, eccentric isolated footing in the design problem. Discuss the in the video is sloped isolated footing on a discuss in the design problem on a discuss in the so Adim end on a sloped isolated footing in the node in Oka either isolated footing in the para in the oro colatinum individual iter footing or an angular Adriana isolated footing in the para in the isolated footing and a moon the uniform thickness or other random the non uniform thickness or other and at the uniform thickness or other than a flat footing and a pad footing in the para in the non uniform thickness or other on a other and did he could come on the glass law but did he could come other lingula stepped fashion long could car under we either an isolated footing in the other other less law but isolated footing in the image on a country to the image in the kind of men's love in the column on a then either in the third could sit all over a base Pinna Verena, either on a footing and a portion of Varena, within the footing in the outer portion of Noka Kainala. If footing into a particular thickness of a other uniform thickness lana, other provided the toilet, pinna, other slope, easy laricum, our footing, provided another. So in any other footing in a slope, but isolated footing in the Varena. Either same than yana, slope, but isolated footing, practically Uru construction site. Control figure on either. We would no gain a Either particular height to either uniform thickness height on one at all the pinne number of the slope of the laricum, your footing provide another. E slope par another one in fifteen a kiana, your slope of Kodaka. E slope isolated footing the Varena, Muni Ridil Kodakunda, Oningla, Namula, Ivida, your slope on the Venetta is in the Mugali lighter or a cherry or rectangle ridila. Proportionally, in the slope start in the ping and good come other lingula. He called a load of touch either in a trapezoid or ideal than a euro slope and isolated footing. Good come under put a nookie kind of character to men's love is on a PCC or bed blocker. Another slope and isolated footing in the Adim or a particular height to where the uniform thickness is lying good another in a slope and it is the arigim out of the footing number good another and you would a nookie kind of men's love called a thin. Or a gill in the lingual out of face in the or offset to marry turn a year slope start in the year offset to marry and good car under direct tighter your edge load to touch in the redilum slope at footing a good car under the then the planum elevation on a carnage to all other with the plan on a slope at footing in the slope at iron go on a year edge of a trapezoidal shape on it all other people a year offset distance on a you can't sit all a year rectangle in the offset to go to thunder good car under a lingual your edge in the direct tight a year call it in the edge load to touch in the redilum slope provide a year on the pay the redil and angle slope at isolated footing of water come then you're a problem oka first one a square column 500 mm by 500 mm carries an axial load of 1500 kilo newton design the square footing for the column the safe bearing capacity of the soil is 225 kilo newton per meter square use m20 and fe 415 steel we have design cheyan or square column thine corresponding varana or square footing aanu design cheyan parnittullathu square footing uniform thickness vannathu design cheyidirunnu arengile aa oru video kandittillengile ee video ade description la adinde link koduthittu undavum so please watch as well as square footing on a rectangular footing on a limb are under footing in uniform thickness design jay the lina or corachi with a single matrame or slope and isolated footing on a angle out of iron ulu. We would a engineano or square footing a slope and read the langanana design jay the in the nocum. We would a thanatola given data as WC other the call at the load thousand five hundred kilonewton on a. Bearing capacity 225 kN per meter square. FCK M20 is 20 Newton per mm square. FY is FE415 is 415 Newton per mm square. Now, we will design the slope and isolated footing. We will design the slope and design the 
രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ യൂണിഫോം തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പർ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലോപ്പഡ് ഐസോലേറ്റഡ് ഫുട്ടിംഗ് ആണ് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാന് ഇത് ഫുട്ടിംഗ് ആണ് സ്ലോപ്പഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് എഡ്ജിലോട്ടും ആ ഒരു എഡ്ജ് പോയിന്റിലോട്ട് സ്ലോപ്പ് രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോളമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എലിവേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ വരെ അതൊരു യൂണിഫോം തിക്നസ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് അത് സ്ലോപ്പ് രീതിയിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ എഡ്ജിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പസിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് അവിടെ തൊട്ട് ഒരു സ്ലോപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഫുട്ടിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ആ കുളത്തിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ ആ ഒരു എഡ്ജിൽ നിന്ന് സ്ലോപ്പ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇതിൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എഡ്ജ് തൊട്ട് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഹൈറ്റിനാണ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫുട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഹൈറ്റിലും അത് ഡെപ്ത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ എഡ്ജിലെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഹൈറ്റായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതും തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം സ്ക്വയർ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ്ങിൽ യൂണിഫോം തിക്നെസ്സിൽ ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും വരുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ കുളത്തിൻ്റെ ലോഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോനോട്ടം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സെൽഫേറ്റ് ഓഫ് ഫുട്ടിംഗ് ആൻഡ് ബാക്ക് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എഫ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു സി ആണ് അതായത് കുളത്തിൻ്റെ ലോഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെയും പ്ലസ് ബാക്ക് ഫിൽഡിൻ്റെയും കൂടി വരുന്ന വെയിറ്റ് അത് വേരി ചെയ്യുന്നത് പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വരെയാണ് നമ്മൾ കോമൺലി എടുക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് കിലോനോട്ടൻ ഇനി ടോട്ടൽ ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി അമ്പത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോനോട്ടൻ എന്ന് വരും ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ സൈസ് ഓഫ് ഫുട്ടിംഗ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ഫുട്ടിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ സൈസ് ഓഫ് ഫുട്ടിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് ഫുട്ടിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഏരിയ ഓഫ് ഫുട്ടിംഗ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെസ് ആണ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടെ വരുന്ന സോയിലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സോ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഈസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ സോയിലിൻ്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ക്യു യു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ഫുട്ടിംഗ് കിട്ടുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫുട്ടിംഗ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഫുട്ടിംഗ് ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കോളത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണോ കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് തന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആ റേഷ്യോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് റെക്ടാങ്കിൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫുട്ടിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ മീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയത് അത് കുറച്ചുകൂടി റൗണ്ട് ചെയ്ത് ടു പോയി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് എടുക്കുക ഇനി ഫാക്ടോർ സോയിൽ പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു കോളം ലോഡ് ഉള്ളി കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന കോളം ലോഡ് കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ സോയിലെ ഫാക്ടർ സോയിൽ പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ
സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിനേക്കാളും കൂടി പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ സോയിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതും സേഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത സൈസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ സേഫ് ആണ് ഇൻ കേസ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി സെലക്ട് ദ സൈസ് ഓഫ് ഫൂട്ടിങ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കും ബൈ വൺ വേ ഷിയർ ടു വേ ഷിയർ ആൻഡ് ബെൻഡി മൂമെൻ എന്നിട്ട് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും ഏതാണോ മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ വാല്യൂ ആണ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ വൺ വേ ഷിയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഡി ഫ്രം ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി കോളം എൻ്റെ ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫൂട്ടിംഗ് ഇതൊരു പ്ലാൻ വ്യൂ ആണ് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പഡ് ഫുട്ടിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കൊളത്തിൻ്റെത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ വൺ വേ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളത്തിൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് അപ്പോൾ വൺ വേ ഷെയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു യെല്ലോ റീജിയൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫാക്ടർ സോയിൽ പ്രഷർ അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ബി യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ സോയിൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ഷെയ്ഡർ റീജിയൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൂട്ടിങ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കോളം വന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ദൻ സ്ലോപ്പഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇതാണ് വൺ വേ ഷെയറിന് കറസ്പോണ്ട് വരുന്ന ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സോയിൽ പ്രഷർ ഈസ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത് സോ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഡി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മൈനസ് ഡി ചെയ്യുക ദൻ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലോട്ട് എഴുതുക ദൻ ഇനി നമുക്കിവിടെ വരുന്ന ഷിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഷിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ടോസിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഷിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരുന്ന ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻറ്റു ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടോസി വാല്യൂ ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി അസ്യൂമിങ് ആസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡിൽ ടേബിൾ നയൻറ്റിയിൽ എം ട്വൻറ്റി ആണ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് പി ടി എസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടി വരുന്ന ടോസിയുടെ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് ടേബിൾ നയൻറ്റീൻ ഡിസൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ടോസി വാല്യൂ ഇൻ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് പി ടി വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് ടി ബൈ ബി ഡി ദിസ് ഈസ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സോ ഇവിടെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ട് വരുന്ന വാല്യൂ
ഈ ഒരു എലിവേഷൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഹൈറ്റ് വരെ യൂണിഫോം തിക്നെസ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന ആ ഒരു വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എൻഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ എടുക്കേണ്ട വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിത്ത് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഓഫ് ഫുട്ടിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് ഫുട്ടിംഗ് അറ്റ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് കിട്ടണമെങ്കിലും ഇതാണ് കോളം കോളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എപ്പിസോഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ടും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോളത്തിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരും ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൈതഗോറസ് തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഗെറ്റ് മോൾ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാരണം കുളത്തിൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ വിത്ത് പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡിയും ഈ ഡിയും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവിടുത്തെ വിത്ത് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി ഇസ് ദ കോളത്തിൻ്റെ വിട്ട് പ്ലസ് ടു ഡി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബ്രെഡ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഡി അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രെഡ്ത്ത് വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാണ് യൂണിഫോം തിക്നെസ് വരുന്ന ഫൂട്ടിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും സ്ലോപ്പഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും വരുന്ന ആ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഷിയ ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ സെക്ഷൻ ബി സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടോസിയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് പിന്നെ കിലോനോട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്കോളോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ വിട്ട് ഇൻറ്റു അവിടെ വരുന്ന ഡെപ്ത് ആണ് അപ്പോൾ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ഡി ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ഡെപ്ത് ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡി പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡി സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിവിടുത്തെ ഷിയ ഫോഴ്സ് അടുത്ത ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഫാക്ടേഡ് സോയിൽ പ്രഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വി യു വണ്ണും ഷിയ ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ ദ സെക്ഷൻ വി സി വണ്ണും ഇക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഫാക്ടേഡ് സോയിൽ പ്രഷർ കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സോയിൽ പ്രഷറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷിയ ഫോഴ്സ് ആണ് ടോസി ഇൻറ്റു ഏരിയ വഴി കെട്ടിയത് സോ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഫുട്ടിംഗ് അവിടെ സേഫ് ആവുകയുള്ളൂ സോ അത് രണ്ടും കൂടി ഇക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് അറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് തേർട്ടി ത്രീ എം എം എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എം എം ആണ് വൺ വേ ഷെയർ വഴി കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഇതെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫുട്ടിംഗ് ബൈ ടു വേ ഷെയർ ആണ് അതിനു വേണ്ടി ടു വേ ഷെയറിന് കറസ്പോണ്ടി വരുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബൈ ടു ഫ്രം ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി കോളം ഇതാണ് ഫൂട്ടിങ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇവിടെ കുളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഒരു ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി പ്ലസ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബൈ ടു ഇത് ഡി ബൈ ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി പ്ലസ് ഡി എന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഡി എന്നാണ് വരുന്നത് സോ ടോട്ടൽ ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു വേ ഷെയറിന് കറസ്പോണ്ടി വരുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു യെല്ലോ റീജിയൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന പെർമിസിബിൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് അതായത് കെ എസ് ഇൻറ്റു ടോസി ടോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കെ എസ് ഇൻറ്റു ടോസി അതിൽ ക്ലോസ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡിൽ പെർമിസിബിൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് കെ എസ് ഇൻറ്റു ടോസി വെയർ കെ എസ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ബീറ്റാ സി ടോസി ഈസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ഓഫ് സി കെ സോ ആദ്യം മാക്സിമം അലബിൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സി കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ദൻ ടോസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കെ എസ് കാണണം കെ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ബീറ്റാ സി വെയർ ബീറ്റാ സി ഇസ് ദ ഷോർട്ട് സൈഡ് ഓഫ് കോളം ബൈ ലോങ് സൈഡ് ഓഫ് കോളം സോ രണ്ട് സൈഡും സെയിം ആണ് സോ വി ഗെറ്റ് ബീറ്റാ സി ഇസ് വൺ ദൻ കെ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ബോഡി പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സോ കെ എസ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദൻ ടോസി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എസ് ഇൻ ടു ടോസി ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് ടോസിറ്റുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സോ ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റഡ് വി സി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോസി ടു ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ആണ് അറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇസ് ദ ടോസി ടു ഇൻറ്റു പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഡി ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഡി പ്ലസ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഡി സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി വി യു ടു വി സി ടു ഇക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എം എം എന്നാണ് ടു വേ ഷെയറിന് കറസ്പോണ്ടി വരുന്ന എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് ബൈ ബെൻഡി മൊമെൻ്റ് ആണ് സോ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഫോർ ബെൻഡി മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈസ് അറ്റ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി കോളം ആണ് ഫൂട്ടിംഗ് ദെൻ സ്ലോപ്പഡ് ഫുട്ടിംഗ് ആണ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് കോളം ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ഈസ് അറ്റ് ദ ഫേസ് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ഫേസിലും സോ ഇതാണ് ഫേസ് ഓഫ് ദി കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കണ്ടുപിടിച്ചാലും സെയിം സ്ക്വയർ ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കോളം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഫേസിൽ നിന്ന് എടുത്താലും അവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു യെല്ലോ റീജിയൻ ആണ് ബെൻഡി മൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയ ഇനി അവിടുത്തെ ബെൻഡി മൂവ്മെൻ്റ് അറ്റ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എം യു ദാറ്റ് ഈസ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് അവിടെ വരുന്ന സോയിൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ആ ഒരു യെല്ലോ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക അതെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ആ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബെൻഡി മൊമെൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റെക്താങ്കുള പോർഷൻ്റെ സി ജിയിലായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഫേസിലോട്ട് മൊമെൻ്റ് എടുക്കുന്നത്
ദെൻ ആ ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റൗണ്ട് ചെയ്ത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി പതിനാറ് എം എം ഡയമീറ്റർ ബാറും സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ക്ലിയർ കവർ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ക്ലിയർ കവർ പ്ലസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാർ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ തേർട്ടി ത്രീ എം എം എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ആ ഒരു ഓവറോൾ ഡെപ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് എടുക്കുക ന്യൂ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് എങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ന്യൂ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ കവർ മൈനസ് ചെയ്യുക ദെൻ ബാറിൻ്റെ ഡയയുടെ പകുതി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എം എം എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടേക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫുട്ടിംഗ് അറ്റ് ദ എഡ്ജസ് മേ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് സ്ലോപ്പഡ് ഫുട്ടിങ്ങിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ് വരെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്ലോപ്പ് രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡെപ്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് മിനിമം വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം എങ്കിലും അവിടുത്തെ ഡെപ്ത് കൊടുക്കണം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡെപ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇവിടെ വരുന്ന ഏരിയ ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് അസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് പേജ് നയൻറ്റി സിക്സ് അനുസരിച്ച് എമ്മിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ബൈ എ എസ് ടി ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എ എസ് ടി എഫ് ബൈ ബൈ ബി ഡി എഫ് സി കെ ഇതിലോട്ട് എം യു വാല്യൂ ഇസ് ഫൈവ് വൺ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എ എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കിട്ടിയ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എ എസ് ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വാല്യൂ ഇസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓൾവേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് എ ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്കേഷൻ സോൾവിംഗ് ദാറ്റ് ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്കേഷൻ വി ഗെറ്റ് എ എസ് ടി എസ് ഇക്കൾ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടുത്തെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് എ എസ് ടി ബൈ ബി ഡി ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എ എസ് ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എസ് ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ഡി എസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ വൺ ബേ ഷീൻ്റെ കേസിൽ അസ്യൂം ചെയ്തെടുത്ത പി ടിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ അസ്യൂം ചെയ്തത് ഇവിടെ സേഫ് ആണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിനേക്കാളും കുറവുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഹെൻസ് ടേക്ക് പി ടി ഇസ് ഇക്കൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇനി പി ടി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ആക്ച്വൽ എ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് പി ടി ഇൻറ്റു ബി ഡി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ടി ഇസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡി ഇസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് നാല് അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടുത്തെ മിനിമം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് നേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ഏരിയ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് യു ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് അത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സോ മിനിമം ഈ ഒരു ഫുട്ടിങ്ങിന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എം എം സ്ക്വയർ ഏരിയ എങ്കിലും കൊടുക്കണം നമ്മളത് കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഏരിയ ഇവിടെ സേഫ് ആണ് സെൻസ് ഓക്കെ ഇത് എത്ര സ്പേസിങ്ങിലും വേണം ഈ പതിനാറ് എം എം ഡയമീറ്റർ വരുന്ന ബാറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് എം എം സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ കൊടുക്
അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഫുട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കോളത്തിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എഡ്ജിലോട്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് എം എം ഇനി ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ടോട്ടൽ ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ഈ കോളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി അമ്പത് എം എം ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ബാറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ കിട്ടിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് ആണ് സോ ഹെൻസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ കിട്ടിയ ഹെൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിലിങ് വരയ്ക്കണം സോ ആദ്യം പ്ലാൻ വരയ്ക്കുക പ്ലാനിൽ ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ബൈ രണ്ടായിരത്തി ദെൻ ഇവിടുത്തെ ക്ലിയർ കവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇനി സ്ലോപ്പഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് അഞ്ഞൂറ് ബൈ അഞ്ഞൂറ് എം എം ആണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലും റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ റെഡ് കളറിലും റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കൊടുക്കുന്ന റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് എം എം വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് എം എം സ്പേസിങ്ങിലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ബാറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പേസിങ് ആണ് അത് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ്ങും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ്ങും നൂറ്റി ഇരുപത് എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്ററിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കണം അതിനൊരു സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുക എക്സ് എക്സ് ദെൻ സെക്ഷൻ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കാണുന്നത് സോ ഇത് കോളം അഞ്ഞൂറ് എം എം വരുന്നു ദെൻ ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ആണ് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത്ത് ഇനി എഡ്ജ് ഓഫ് ഫുട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ് എം എം ആണ് ദെൻ ഓവറോൾ ഡെപ്ത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എം ദെൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ള റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് എം എം വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്ററിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇത്ര ആണ് ഒരു സ്ലോപ്പഡ് ഐസോലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിലിങ് വരയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോകരുത് എക്സാമിന് ഒരു ഒരു മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ മാർക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് വരയ്ക്കുന്നതിന് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിലിങ് ഓഫ് സ്ലോപ്പഡ് ഐസോലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു സെക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പൈൻ ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു തിയറി പോർഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ മെയിനായിട്ടും പ്രോബ്ലം രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഐസോലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ഐസോലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ് പിന്നെ വരുന്നത് എസെൻട്രിക് ഐസോലേറ്റഡ് ഫുട്ടിങ്ങും പിന്നെ സ്ലോപ്പഡും ആണ് ഈ ഒരു നാല് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ വൺ വേഷ്യേൻ്റെ കേസിലും ടു വേഷ്യേൻ്റെ കേസിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ബ്രെഡ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് യൂണിഫോം തിക്നസിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ലോപ്പുകളിലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക